అలానే ఇంకొక భారతీయ గృహాల్లో కూడా ఏదో ఒక పూజా విధానం కనిపిస్తూ ఉంటుంది తెల్లవారు లేవటం దేవుడి దగ్గర ఒక దీపం పెట్టడం ధూపం వేయటం ఇది అది దాన్ని కూడా చేదస్తంగా కొట్టిపారేస్తూ ఎందుకు లైట్లు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు అవసరం లేదు దూప దీపాలు అప్పుడు లేవు కాబట్టి పెట్టుకున్నారు అని సింపుల్ గా తీసేస్తున్నారు దీని వెనుక కూడా ఆరోగ్య రహస్యాలు ఉన్నాయంటారా మనకి నిత్యం ఇల్లు అనగానే దేవుడి గది ఒకటి దేవుడు ఒకటి అంటే నిరంతరం భగవస్పృహ కలిగి ఉండడం అదేవిధంగా మనం తినే పదార్థాలు ఆయనకు చూపించి నివేదన చేసి పదార్థాన్ని ప్రసాదంగా మార్చుకు తినడం కూడా ఉన్నది ఎందుకంటే దైవ భావన పదార్థక దోషాన్ని కూడా పోగొడుతుంది అందుకే నామస్మరణ చేసుకోవడం ఇటువంటి మంత్రశక్తి ఇవి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు దైవ శక్తి ఉంటాయి మనం నమ్మినా నమ్మకపోయినా కనబడకపోయినా వైరస్ ఉన్నట్టే మనకు కనబడకపోయినటువంటి దుష్టశక్తులు ఉంటాయి దైవ శక్తులు ఉంటాయి అంటే దైవ శక్తులను ఆకర్షించే పద్ధతులు సదాచారంలో కనబడుతుంటాయి దుష్టశక్తులను ఆకర్షించే పద్ధతులు దురాచారంలో కనబడతాయి అందుకు సదాచారమైన జీవన విధానంలో భారతీయ గృహం అంటే దేవతకు ప్రాధాన్యం ఉండాలి కుటుంబ సభ్యులకు ఎంత ప్రాధాన్యమో భగవంతుడు కూడా భారతీయ గృహాల్లో కుటుంబ సభ్యులే అందుకే భగవన్ నివేదన చేయడం భగవత్ శక్తితో కుటుంబం అంతా క్షేమంగా ఉండాలనే పద్ధతి మనకి నిత్య పూజల్లో చెప్పారు అయితే వారి వారి తీరికలు బట్టి కొందరు ఎక్కువ సేపు కొందరు తక్కువ సేపు చేయొచ్చు కానీ ఇల్లన్నా అక్కడ రెండు పూట్ల దీపం పెట్టుకోవడం ధూపం పెట్టుకోవడం ఒక నైవేద్యం పెట్టడం ఇవి లేనప్పుడు ఏమి సాధిస్తున్నట్టు చెప్పాను అలా అలానే ఇప్పుడు అను అన రోగాలు వస్తే ఫలానా దేవుణ్ణి స్మరించండి లేదా ఫలానా స్తోత్రం చేయండి ఫలానా పూజా విధానం చేయండి అంటూ ఉంటారు వీటి వలన ఎంతవరకు ఆ వ్యాధి నిర్మూలన అవుతుంది ఎలా దీనికి దానికి మన ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాలు కానీ వేదాలు కానీ చెబుతున్నాయి ఆయుర్వేదంలో కూడా సుశ్రుతుడు చరకుడు మొదలైన వారు రచించిన వైద్య శాస్త్ర గ్రంథాలు చూస్తే మనం అప్పటికే వైద్య శాస్త్ర రీతిలో ఎంత ఎదిగిపోయామో తెలుస్తుంది ఎందుకంటే చికిత్స సుశ్రుతుడే చేశాడు సుశ్రుతుడు శస్త్రచికిత్సలో వాడినటువంటి ఆ నూట యాభై పరికరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే ఇప్పుడు ఆధునిక వైద్య విధానం కూడా వాడుతుంది ఇది కూడా గమనించుకోవాల్సిన అంశం అలాంటి చరక సుశ్రుతులు కూడా రోగానికి కారణం పూర్వజన్మ కృతం పాపం వ్యాధి రూపేణ బాధతే అని చెప్పారు అంటే మనలో దేనికి అది ముక్కలుగా ఉండవు ఒకదానితో కూడా అనుబంధం ఉంటుంది ఇక్కడ అందుకు వాటి ప్రక్రియలు నివారణ ప్రక్రియలు మూడు పద్ధతులు చెప్పారు మణి మంత్ర ఓషధి అని మూడు రకాల ప్రకృతితో చెప్పారు ఇక్కడ అంటే మంత్రములు ఔషధాలు ఇక్కడ మనం చూడాలి అంటే ఔషధం భౌతికమైన ప్రక్రియ ఇది అవసరమే అదేవిధంగా మంత్రం కూడా చెప్పారు ఆ మంత్రం ద్వారా దేవతల అనుగ్రహం పొంది రుగ్మతుల నుంచి బయటపడవచ్చు అంటూ సుశ్రుతుడు చరకుడు వాళ్ళ ఆయుర్వేద గ్రంథాల్లో కొన్ని రోగాలు శమించడానికి గాను పురుషుక్త పారాయణ విష్ణు శాసనం పారాయణ చేయడం మంచిది అని చెప్పారు అలాగే కొన్ని ఆగమ శస్త్రాల్లో వాటిల్లో రుద్రాభిషేకం రుద్ర నమక పారాయణ ఇవి చేస్తే రోగాల నుంచి బయటపడతారు అనేటువంటి విధానం కనబడుతుంది ఆ మంత్రాల్లో కూడా కనబడుతుంది ఉదాహరణకి మనకి చమకంలో మంత్రం శంచమే మయశ్చమే ప్రియంచమే అను కామశ్చమన మంత్రంలో అయక్ష్వంచమే అనామయశ్చమే దీర్ఘాయుత్వం చమేన మిత్రంచమే అభయంచమే సుఘంచమే సుదినంచమే అని మంత్రాలు కనబడతాయి అయక్ష్వంచమే అంటే దీర్ఘకాలిక రోగాలు క్యాన్సర్ లాంటివి లేకుండా ఉండాలి అనామయశ్చమే రుగ్మతులు వ్యాధులు లేకుండా ఉండాలి దీర్ఘాయుత్వం ఉండాలి అంటూ ఆయుష్ గురించి అంత చక్కగా చెప్పారు మనకి ఇవి మనం గమనించుకుంటూ ఉంటే మనకి ఆ చక్కని జీవన విధానం మంత్రశక్తి ద్వారా వస్తుంది అందుకే అనేక రకాల మంత్ర దేవతలను ఉపాసించి వీటి నుంచి బయటపడడం కూడా మనకు కనబడుతుంది వివిధ రుగ్మతులకు వివిధ దేవతలకు కూడా చెప్పారు ఇక్కడ అంటే రోగ రూప దేవతలు కూడా ఉంటారట అంటే ఒక శక్తి ఉందంటే దానికి అధిష్టానమైన ఒక ప్రభావం ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళని ఎలా ప్రసన్నం చేసుకోవాలి ఆ బాధలు లేకుండా ఉండేలా ఏం చేయాలి అనేటువంటి విధానాలు కూడా అనేక సూక్తాలు ఉన్నాయి ఆయుష్య సూక్తం ఉంది ఆరోగ్య సూక్తం ఉంది అథర్వ వేదంలో మనకు కనబడుతుంది ఇక్కడ అలాగే ఎదురువేదంలో కొన్ని మంత్రములు ఋగ్వేదంలో కొన్ని మంత్రాలు కూడా రుగ్మతులు పోగొట్టడానికి అనేక రకాలుగా కనిపిస్తుంటాయి ఇక చర్మ వ్యాధులు గుండె జబ్బులు వాటికి కూడా ఉన్నాయి ఉదాహరణకు అరసవిలి సూర్యనారాయణ స్వామి దగ్గర కొద్ది కాలం క్రితం చర్మ వ్యాధి వస్తే నలభై రోజులు ప్రదక్షిణ చేసి స్వామి ఆరాధన చేత బయటపడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే మంత్రానికి దైవానికి కూడా శక్తి ఉంటుంది అలాగే భౌతికమైన ఔషధులు వీటి జాగ్రత్తలు కూడదని చెప్పలేదు ఆ రెండింటికీ ఒక పొందిక ఒక అనుబంధం ఉంది అని తెలుసుకోవాలి అది మన ప్రాచీన వైద్య విజ్ఞానాలు తెలుసుకున్నారు అందుకు ఔషధానికి ఎంత ప్రాధాన్యం ఇచ్చారో మంత్రానికి ఎంత ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు మీరు గమనించండి పద్ధతిగా జీవన విధానంలో అనుష్ఠానం అనేది చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళకి అల్పాయుష్కత ఉండదు అనారోగ్యాలు ఉండవు తప్పకుండా అవి నిగ్రహింపబడతాయి ఇది కూడా గమనించుకోవాల్సింది అందుకే మంత్రానికి శక్తి తప్పకుండా ఉంటుంది ప్రార్థనలకు ఉంటుంది అంతేకాదు ఆరోగ్యవంతమైన జీవనమే నిజమైన జీవనం ఇంకేం కావాలి హెల్దీ లైఫ్ అది రెండు రకాలు ఆది వ్యాధి లేకుండా ఉండాలి ఆది మానసికం వ్యాధి శారీరకం ఈ రెండు రుగ్మతులు లేకుండా జీవించడం గొప్ప జీవితం అందుకే ఆ రెండింటిని ఇమ్మనమని అనేక స్తోత్రాలు అదే
వాటితో కూడా మనం బయటపడవచ్చు ఇప్పుడు ఆ విజ్ఞానం మన పిల్లలకి ఇవ్వట్లేదు అసలు విజ్ఞానం మనం అనుకోవట్లేదు ఇది అందించవలసిన అవసరం ఉందండి ఈ కరోనా వ్యాధి